അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലാബിലേക്ക് കിടക്കാം ലാബ് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ എയ്റ്റ് മെന്തോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്റ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ജോമെട്രിക്കലി ദ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് അണ്ടർ എ ഫംഗ്ഷൻ ടു യൂസ് ദിസ് ആപ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ അണ്ടർ വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു യൂസ് ആൻ ആപ്റ്റ് ടു വിഷ്വലൈസ് ദ കറസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാബിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ലാബിൻ്റെ മെയിൻ എയിം ഇതാണ് നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ ഈ ഒരു എയിം നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു എയിൻ്റെ എയിം ഈ ഒരു എയിം അറ്റൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ലാബ് പരിപൂർണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എയിം തന്നെയാണ് എയിം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ എയിം വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റാണ് കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇമേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എ അണ്ടർ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എ എഫ് ഓഫ് എ ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എ അണ്ടർ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എ അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെറ്റുകൾ എടുത്ത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കേണ്ടത് അപ്പം എയുടെ ഇമേജ് അണ്ടർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എകളുടെയും എഫ് ഓഫ് എകളുടെയും കളക്ഷനാണ് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആക്കിക്കൊണ്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എ ആക്കിക്കൊണ്ടും ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സിനെ എക്സ് ആക്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എയും മൂവ് ചെയ്യും എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് എ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എ എക്സാക്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്സിലൂടെയാണ് എ മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ അതായത് വൈ ആ വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിനെ നൽകി അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് എകൾ എയുടെയും എഫ് ഓഫ് എയുടെയും കളക്ഷനാണ് എന്ത് ഗ്രാഫിനെ നൽകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കാം എയുടെ വാല്യൂ എക്സ് ആക്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫിന് ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടും അതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എഫ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാബ് വർക്കിലേക്ക് നീങ്ങാം ജിയോ ജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെയും ലാബുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജിയോ ജിബ്ര നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മെനു ബാറിൽ വന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷന് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ജിയോ ജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൂൾ കാണാം ഒരു സോഫ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജിയോ ജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിയോ ജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ ഈ വിൻഡോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മെനു ബാർ കിടപ്പുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെനു ബാർ ആണിത് ഇത് ടൂൾ ബാർ ആണ് ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടൂളിനെ എല്ലാം കൂടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും ടൂൾ ബോക്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ടൂൾ ബോക്സുകൾ ഈ ടൂൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ
നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് എയിമാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എയിമിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ഈ ലാബ് വണ്ണിൽ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ആ എയിമിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് കയറാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ടൈപ്പ് എക്സ് ക്യാപ് ടു ഇൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ആൻഡ് എൻ്റർ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ആണ്ട് ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ക്യാപ് ടു എന്നിരിക്കുക എക്സ് ക്യാപ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ക്യാപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ക്യാപ്പ് കിട്ടി ടു കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാലും ഇവിടെ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂവിലേക്ക് നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റർ കൊടുക്കണം എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് പോവുകയും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഓൾജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്ക് ക്രിയേറ്റ് എ നമ്പർ സ്ലൈഡർ എ നമ്പർ നമ്പർ സ്ലൈഡറിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് വിത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ലൈ സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണ് സ്ലൈഡർ ടൂൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്ലൈഡർ ടൂളിന് നമുക്ക് ഓരോന്നും അത് അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് സ്ലൈഡറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബോക്സ് ടൂൾ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് സ്ലൈഡറിൻ്റെ ബോക്സ് ആ സ്ലൈഡറിൻ്റെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഈ ഇവിടെ ഈ സെൻട്രിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞതാ ഈ റെഡ് ആ പിന്നെ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള റെഡ് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ടൂളുണ്ടോ അതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും ഒരു വിൻഡോ ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ടെക് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിന് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് അത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡർ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് നമ്പർ സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് ആംഗിൾ സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നമ്പർ സ്ലൈഡർ ആണ് നമ്പർ സ്ലൈഡർ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ സ്ലൈഡർ ഇങ്ങനെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ സ്ലൈഡർ ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് നമ്പർ സ്ലൈഡറിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്പർ നമ്പർ സ്ലൈഡറിൻ്റെ മിനിമം മാക്സിമം തന്നിട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമുക്ക് തൽക്കാലൊന്നും മാറ്റണ്ട ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാറ്റുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ്ട ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡർ ആണിത് ഈ സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡറിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സൈ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റുന്നു ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കണം റൈറ്റ് ക്ലിക്
അതിന് ശേഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എൻട്രി കൊടുക്കണം എൻട്രി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് അത് പോയി പകരം നമ്മുടെ ഓൾഡ് ബ്രേക്ക് വ്യൂവിൽ എ എ സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നത് വൺ സീറോ എന്നാണ് കാരണം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വണ്ണായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഇതിനെ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയിലും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്തോ എടുക്കുന്നോ അത് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എൻട്രോ കൊടുക്കണം അപ്പം ബിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ബിയും എയും ഇവിടെ വായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ഇതിൽ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റ് സിയും കൂടെ വേണം ക്യാപിറ്റൽ സി ഈക്വൽ ടു അവിടെ പറയുന്നത് സീറോ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സീറോ കോമ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻട്രോ കൊടുത്തു എൻട്രോ കൊടുത്തപ്പോൾ സിയും വന്ന് അങ്ങനെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ബി സി യൂസിങ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂള് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റും നമുക്ക് വരച്ചു ചേർക്കണം അപ്പോൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൂളുകളെല്ലാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ടൂളുകൾ വരും അതിൽ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടൂളാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എയിൽ കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഇനി ഈ മൗസ് എങ്ങോട്ട് നീക്കിയാലും എൻ്റെ കൂടെ ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കണ്ടു ബിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വന്ന് ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരും സിസ്റ്റം തന്നെ കൊടുത്തു ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു പേര് സിസ്റ്റം തന്നെ കൊടുത്തു കാരണം എഫ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്നു വീണ്ടും ബിയും സിയും കൂടെ തമ്മി ഞാൻ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ച് ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ച് അവിടെയും നമുക്ക് ഒരു പേരിലാണ് ആ ലൈൻ വന്നത് ഇനി നമ്മൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇതിങ്ങനെ ആക്റ്റീവായി കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൗസ് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏത് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് കാണേ ഈ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൂൾ മൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ആ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അതാണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് വീല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ അടയാളം എല്ലാം അങ്ങ് മാറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഏത് ടൂൾ നമ്മൾ എടുത്താലും ആ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് മൂവ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാൻ ഇനി അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഷോ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റി പക്ഷേ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോകുന്നു അപ്പം കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എയിൽ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഷോ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നൈമ് കിടക്കുന്നത് നൈമ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം വന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരും നൈമ് ആൻഡ് വാല്യൂന്ന് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ വരും ഇനി ബിയിലും ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഓബ്ജെക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഷോ ലേബൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഷോ ലേബൽ വീണ്ടും നൈമ് ആൻഡ് വാല്യൂ സെലക്ട്
സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് അറൗണ്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ സ്ലൈഡറിൽ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ മൗസ് കൊണ്ടൊന്ന് മൂവ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും എല്ലാം മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതും നേരത്തെ പോലെ എയിലൂടെ എക്സിലൂടെ എ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വൈ എക്സിലൂടെ സി സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതുപോലെ സ്ലൈഡറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ തമ്പ് സിമ്പിൾ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ അനിമേഷൻ ഓൺ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ അനിമേഷൻ ഓൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ എയും ബിയും സി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സുകളും ഈ സ്ലൈഡറിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്ലൈഡർ മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വരെ ഇത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് നിർത്താൻ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാണ്ട് ഈ ഏറ്റവും താഴ അതിൻ്റെ പ്ലേ പോസ് ബട്ടനുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസ് ആവും അപ്പം പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തലത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് പോസ് ചെയ്യിക്കുക അടുത്തത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ എഫ് എക്സിക്കൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താ തരും എക്സിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ തരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഇ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എ ആവും അപ്പോൾ ആദ്യമേ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് ഈ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ദാ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഒരു പോയിൻറ്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഏത് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താൽ മതി എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഏത് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിളാണ് എയെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ബിയുടെയോ സിയുടെയോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താൽ ബിയുടെയും സിയുടെയും കോർഡിനേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് കാരണം രണ്ടും ഹൊറിസോണിൽ ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ബിയുടെയും സിയുടെയും വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആവും അപ്പം ഏ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എ ഞാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു അതിങ്ങനെ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എ എ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയോ ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലൈഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അത് നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എ നയൻ ആണ് അപ്പം ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് ആക്സിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അത്
as activity 1.1 appo njan file eduthu file nattu save undu save as undu appo save um save as um nammalla vyathasam save ennu parnal nammal oru file already undu adinath maatangal veruthiyittu pinne adine save cheyumbolana save kodukkanadu appo already ulle oru file open cheyidittu adinath kore process kuda cheyidu kaniyittu അതിനെ സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിന് പുതിയ പേരിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ ഉള്ള പേര് എന്നെ സ്വീകരിച്ച ആ ഫയൽ അവിടെ നിന്നോളും എന്നാൽ സേവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫയലും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെറുതെ ജിയോജിബ്ര ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അങ്ങ് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് നേരത്തെ ഫയലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സേവാസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലാത്തൊരു ഫയലിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് സേവാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സേവാസ് കൊടുക്കുക പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ സർപ്പി മാക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സർപ്പി മാക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാപ്പി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ വന്നു അപ്പോൾ സാപ്പി മാക്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ലാബ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഒന്നാമത്തെ ലാബാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലാബ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ആദ്യമേ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പതിനാറോളം പതിനാറ് ലാബ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ലാബ് ചെയ്യുന്നു ആ ലാബ് ഓരോ ഫോൾഡറായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ജിയോ ജിബ്രായി വന്നു ജിയോ ജിബ്രായി വന്നിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഞാൻ സാപ്പി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ലാബ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഞാൻ ഫയൽ നെയ്മായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കിത് ഒഴിവാക്കാം ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ സാപ്പി മാക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ലാബ് വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ലാബ് വണ്ണിനകത്ത് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം സെലക്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലോട്ട് പോവാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സേവ് ആസ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിനകത്ത് ലാബ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇതിന് ഫയൽ കൊടുത്തു ഇനി സേവല്ല കൊടുക്കേണ്ട കാരണം സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും വേണം വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവും വേണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ആസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം വേറൊരു ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം വേറൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ സേവ് കൊടുത്തു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫയൽ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നേരത്തെ ഉള്ള സാപ്പി മാക്സിനകത്ത് ലാബ് വണ്ണിനകത്ത് ഇപ്പം രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് സേവ് ആസ് കൊടുത്തു വേണം അത് സേവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ എഫ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ഫങ്ഷൻ യൂസിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്ക് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ടൂൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമ്മൾ സ്ലൈഡർ എടുത്ത ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലേ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബോക്സ് അത് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം നമ്മൾ സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്ത ടൂൾ
നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അതാണ് ഈ ടൂളിൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സ് ഈ ടൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഈ ടൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ചെയ്ത ഏതാണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എനിക്ക് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൂൾ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എഫ് എന്നുള്ള ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുക എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ താണ്ട ഇവിടെ വന്നു ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം സൈഡിലായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കട്ടെ അപ്പം ആ ബോക്സിന് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഓബ്ജെക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി കിടക്കുകയാണ് അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് ടെണ്ണാക്കി കൊടുക്കണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫങ്ഷനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഓബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ ട്വൻറ്റി കിടന്നതിനെ ടെണ്ണാക്കി മാറ്റി കൊടുത്തു ഇനി ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലുതായിട്ട് കാണണം എനിക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ സ്മാളിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സ്മാൾ മാറ്റിയിട്ട് മീഡിയം ആക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കളർ അത് എല്ലാം ബ്ലാക്കിൽ കിടന്ന ഒരു സുഖമില്ല ഞാൻ അതിനെ ഒരു ബ്ലൂ കളറാക്കി മാറ്റി കൊടുത്തു കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കാൻ നോക്കുന്നത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടെ മേലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഫിക്സ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്ലൈഡർ എടുത്ത അതേ ടൂൾ ബോക്സ് എടുത്ത് ടൂൾ ബോക്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രാഫിക്സ് ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെയും മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്താണ് സ്ലൈഡർ എന്നുള്ള ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ സ്ലൈഡർ അപ്പോൾ സ്ലൈഡർ ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ലൈഡർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ലൈഡർ ഇവിടെ എ ആണ് എ സ്ലൈഡറിൻ്റെ പേര് എ എന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്ലൈഡർ വന്നു സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടൊന്നും മാറ്റി വെക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെയും ബോക്സിൻ്റെ നീളം സ്വല്പം കൂടുതലാണ് അപ്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഓബ്ജെക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി കിടക്കുന്നതിനെ എടുത്ത് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ടെൻ ആക്കി അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്മാൾ എന്നുള്ളത് മീഡിയം ആക്കി മാറ്റി ഇനി കളർ കളർ എനിക്ക് ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ സ്ലൈഡറിനെയും ഒന്ന് ഇത് പിന്നെ ഫിക്സ് ഓബ്ജെക്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഫിക്സ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ടിക്ക് മാർക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് സ്ലൈഡറും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ബോക്സുകൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇനി പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഈ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ്ക്വയർ കിടക്കും ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫങ്ഷനിലോട്ട് ഇതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ദ ഫങ്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് അറ്റ് ടു ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടോ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് ഫങ്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം അതുപോലെ വാല്യൂ മാറ്റി കൊടുക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ
ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആക്റ്റീവായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കുക മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവായി ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഏത് കെടുത്താലും ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ആയോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ എ എ ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കഴിയുമ്പോൾ നോട്ടാ ഇവിടെ ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു നേരത്തെ ഇത് ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ മാത്രമേ വരുത്തുള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അത് ആ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ബോക്സിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വാല്യൂടെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് റോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മളെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ബേസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ട് അവിടുത്തെ ആ പ്രോസസ്സ് എന്തോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീയുടെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ബേസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ കൊടുക്കാം ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കേണ്ട എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നീട് ത്രീ എടുക്കുക ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റണം ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗ്ഷനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള രീതി മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് അവിടെ കിടന്നതെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി എന്നിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടാൻ എക്സ് ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് അവിടെ തന്നെ എക്സ് ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് ക്യാപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈ ചിലപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഹോൾഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയത്തിന് നിൽക്കാതെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുത്തില്ല അത് സിസ്റ്റം പഴയ ഉപണ്ടു ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഹോൾഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുത്തില്ല ഇനി ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയും എന്തായാലും ഞാൻ അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറി നേരത്തെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷനെല്ലാം മാറി ദ ഓൾട്ട് ബ്രേക്ക് വ്യൂവിൽ എഫെക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ്ക്വയർ കിടന്നത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നായി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മാറി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ കൊടുക്കുമ്പം അതെന്തായി മാറും ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആവും ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാൽ എന്ത് പത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ കറക്റ്റ് അത് സംഭവിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വില ത്രീ ആയപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വില എന്താണ് അത് ആ ബിയിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആയപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തരും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ തരും അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ തരും അപ്പം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആയപ്പോൾ ത്രീ ഡെപ്സിമൽ പ്ലേസിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിയതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് എഫെക്സ് എന്നുള്ള ആ താഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഓഫ് എഫെക്സിന് നേരെ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം റൂട്ടിൻ്റെ കമാൻഡ് ഏതാ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കമാൻഡ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരെ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കണം റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കമാൻഡ് എക്സ് ക്യു ആർ ടി എന്നാണ് എക്സ് ക്യു ആർ ടി എക്സ് ക്യു ആർ ടി എക്സ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കമാൻഡുകൾ ചിലതൊക്കെ
അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് അവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എക്സിന് നേരെ എഴുതേണ്ടത് ഇതുപോലെ ത്രീ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ടു റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എസ് ക്യു ആർ ടി പിന്നെ ഒരു എസ് ക്യു ആർ ടിയും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഫൈവ് അത് വീണ്ടും ഒരു എസ് ക്യു ആർ ടിയും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എസ് ക്യു ആർ ടി എസ് ക്യു ആർ ടി എക്സ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും എസ് ക്യു ആർ ടി എക്സ് അവിടെ ആദ്യമേ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പം വന്നില്ല അപ്പം ഈ മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന അതൊക്കെ അത് തിരുത്തി തിരുത്തി പോകണം എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ആദ്യത്തെ എസ് ക്യു ആർ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വീണ്ടും എസ് ക്യു ആർ ടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വീണ്ടും എസ് ക്യു ആർ ടി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ എന്തായി മാറി റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സായി മാറി അതിന് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തോ കൊടുക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ബിയിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ ടേബിള് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ടേബിള് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നാമത് ത്രീ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇൻപുട്ടിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം രണ്ടാമത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അവിടെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട എക്സിന് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പം കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ ബിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അത് എഴുതണം ടു റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീയിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് എക്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് എക്സിന് ടു എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ബിയിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുക അടുത്ത റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു അടുത്ത ത്രീ റൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടുവും ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അത് കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്കൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എസ് ഇവിടെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ കിടന്നാലും അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് എക്സ് ഈക്കൽ എന്തോ എഴുതണം വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ലാഷ് കൊടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണ്ട എഫ് എക്സ് ഈക്കൽ വൺ ബൈ എക്സ് ആയി ഫംഗ്ഷൻ മാറി ഫംഗ്ഷൻ മാറിയപ്പോൾ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഒബ്സെർവ് ഹൗ ദ പോയിൻറ്റ് സി മൂവ്സ് ആസ് ദ പോയിൻറ്റ് എ അപ്രോച്ചസ് ദ ഒറിജിൻ ഫ്രം എയ്തർ സൈഡ് എ രണ്ട് എക്സ് ആക്സിലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒറിജിനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്ലൈഡറിൻ്റെ അനിമേഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അനിമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എ ഒറിജിനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സി ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് മറ്റേ വൺ ബൈ എക്സ് ആകുമ്പം എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് എന്താകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകും അപ്പം സി അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി പോയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം വൺ ബൈ എക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടു എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എക്സ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ
ഇവിടെ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്നെ അത് അനിമ മൂവ് ആയിക്കോളും അപ്പം എ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എക്ക് ഇങ്ങനെ ചാട്ടം ചാട്ടം ഒന്നുമില്ല സി ചാടി ചാടി പോകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ചാടി ചാടി പോകുന്നെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ചാടി ചാടി പോകുന്നെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നാ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഒറ്റ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറേ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫയൽ എടുത്തു ഫയലിനകത്ത് സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കാരണം സേവ് ആസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഒരു പുതിയ ഫയലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സേവ് കൊടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിന്നെ ആപ്ലെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്ലെറ്റ് ഇതാണ് എം എൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള ആപ്ലെറ്റാണ് ഈ ആപ്ലെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം എൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഞാൻ എം എൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലെറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ലാബ് വണ്ണിൽ എൻ്റെ ലാബ് വണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് ലാബ് വണ്ണി ടു എന്നിട്ട് ലാബ് വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആപ്ലെറ്റ് അവിടെ വന്നു ആപ്ലെറ്റ് വന്നു ആപ്ലെറ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആപ്ലെറ്റ് നാട നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ള ആപ്ലെറ്റാണ് ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബട്ടൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആപ്ലെറ്റ് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആപ്ലെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫെക്സുകൾ റൂട്ട് എക്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റിക്കൂടാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഇൻപുട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ സ്ലൈഡറിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് താഴെയും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സുകൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലെറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഏത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ടെക്സ് ആണ് വേണ്ടത് റൂട്ടെക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കണം എസ് ക്യു ആർ ടി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു എസ് ക്യു ആർ ടി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് എക്സ് എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു ആകും റൂട്ട് ടു എൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ബോളായിട്ടും വരും ബോളായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ബോള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറും ബോളായിട്ട് വരും നമുക്ക് വേണ്ടത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ ബട്ടൺ പച്ച ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പച്ച ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടു അതിലേക്ക് വീഴുന്നു എന്നിട്ട് റൂട്ട് ടു എത്ര ആണെന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു
ഇവിടെ ഏത് വാല്യു കൊടുത്താലും ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പച്ച ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരികയുള്ളൂ അപ്പം പച്ച ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യു കൊടുത്ത് പച്ച പച്ച ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണം അടുത്ത എക്സിന് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ നീല ബോക്സിനകത്ത് ടു ബൈ ത്രീ കൊടുത്തു അവിടെയും ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് പച്ച ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് വി ഗിവ് ഗിവ് ഗിവ്സ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് അപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുക്കണം ഒരു മൈനസ് ടു എന്നെങ്ങാനും കൊടുക്കണം ഇൻപുട്ടിനകത്ത് മൈനസ് ടു എന്നെങ്ങാനും കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ പച്ച പട്ടിണി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കണം അത് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ എഴുതണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടു എഫ് എക്സ് ഇക്കൽ വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പം റോട്ട് എക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി എന്ത് കൊടുക്കണം വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സ്ലാഷ് എക്സ് കൊടുത്തു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് ആയി വൺ ബൈ എക്സിൽ ആദ്യമേ ടു ബൈ ത്രീന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ വൺ ബൈ എക്സിന് ടു ബൈ ത്രീന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുവാ ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ കൊടുക്കാം ടു ബൈ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പം എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുക ഞാൻ പച്ച ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോക്കുക നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എക്സിന് ടു ബൈ ത്രീ എന്നല്ല കൊടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ എക്സിന് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം വൺ ബൈ എക്സിന് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അല്ലാതെ അവിടെ സംശയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അടുത്ത നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ എക്സിന് വ മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ത്രീയുടെ ആൻസറാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ കൊടുക്കണം റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പ് പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ എഴുതണം ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് സീറോ ഇൻപുട്ട് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻപുട്ട് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോ വൺ ബൈ സീറോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലാബാണിത് അതായത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ബി എടുത്ത പോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എക്സിന് കറസ്പോ ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ വൈ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നല്ലതുപോലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലാബുകൾ അപ്പോൾ ലാബിൽ പൂർണ്ണമായും നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ള് മേടിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ എൻ്റെ ലാബ് വർക്ക് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി